Muy buenos días gente linda, somos San y Ale y estamos otra vez con ustedes con un nuevo video de viajes y paseos. Esta semana les vamos a mostrar uno de los grandes atractivos que tiene la ciudad de Luján. Se trata del Museo Colonial e Histórico, que forma parte del Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo. Los invitamos a conocerlo. Este complejo está formado por el Museo del Automóvil, que fue motivo de nuestro video anterior, el Museo del Transporte y el Museo Colonial e Histórico, que les estamos mostrando hoy, donde funcionó el Cabildo de Luján, cuyos inicios datan de los tiempos de la colonia, más precisamente en 1772, año en que comenzó su construcción, aunque recién fue terminado en 1798. Está ubicado frente a la Plaza Belgrano, a pocos metros de la Basílica Nuestra Señora de Luján. Este cabildo tuvo mucha relevancia, ya que sus paredes fueron testigos del paso de hombres muy importantes en nuestra historia, como por ejemplo William Beresford y Dennis Pack, jefe de las tropas inglesas durante las invasiones de 1806 y 1807, quienes estuvieron presos tras su derrota. Pero no fueron los únicos que estuvieron confinados en el Cabildo. También lo hicieron el general Manuel Belgrano, luego de las derrotas del Ejército del Norte en las batallas de Ibilcapugio y Ayohuma en 1814. Y cuatro años después lo haría el brigadier Cornelio Saavedra. Años más tarde se alojarían los generales unitarios José María Paz y Bartolomé Mitre. Si te gustan nuestros videos y querés darnos apoyo para continuar, podés suscribirte a nuestro canal, simplemente haciendo clic en el botón suscribirse, es totalmente gratis y para nosotros es muy importante. Otra manera de alentarnos es compartir nuestros videos con tus familiares y amigos. El 31 de diciembre de 1917 se firma el decreto 1362 bis que dispuso que se destinara el edificio del Cabildo de la Villa de Luján y el Real Estanco de Naipes y Tabaco, conocido como la Casa del Virrey, para ser sede del Museo Colonial e Histórico de la Provincia de Buenos Aires y se le encarga al ingeniero Martín Noel la restauración del edificio que corría peligro de derrumbe. El 12 de octubre de 1923 fue inaugurado oficialmente y su primer director, con cargo honorario, fue el historiador Enrique Udaondo. 
Ambos edificios fueron declarados Monumentos Históricos Nacionales el 21 de mayo de 1942. En los años posteriores se compraron los terrenos aledaños donde se construyeron nuevos pabellones que reproducen antiguos edificios coloniales. La aduana vieja y el convento de las monjas de Santa Catalina pertenecen a estas construcciones. La casa del virrey lleva este nombre porque fue utilizada por el virrey Marqués Rafael de Sobremonte en su ida hacia Córdoba, llevando los caudales reales cuando el imperio británico invadió Buenos Aires. Como ya dijimos previamente, aquí funcionó el Cabildo de Luján, que surgió al transformarse el pago y la parroquia de Luján en la Villa Nuestra Señora de Luján. Tenía funciones municipales y políticas, tenía a su cargo la protección de los pobres y los menores, el funcionamiento de la cárcel, la defensa de la población y la celebración de las festividades. También se encargó de la creación de una escuela, entre otras cosas. Otro hecho histórico relevante del Cabildo de Luján es que tuvo el inmenso honor de ser el primero en reconocer a la Junta de Gobierno, nombrada el 25 de mayo de 1810, y desde sus balcones fueron proclamados como gobernadores de Buenos Aires el brigadier general Miguel Estanislao Soler, primero, y el general Carlos María Alvear, luego, durante la llamada Anarquía del año 20. Cuando buscamos información sobre este museo, es inevitable encontrar el nombre de Enrique Udaondo, primer director honorario que nació en Buenos Aires el 11 de junio de 1880 y falleció el 6 de junio de 1962. Fue un historiador muy reconocido y con una labor académica muy importante. Plazas y calles de Buenos Aires, guía del cementerio de la Recoleta y reseña histórica de la Villa de Luján son solo algunos de sus trabajos. En 
Entre las muchas salas que posee el museo se encuentran la eterna magia de lo sagrado, la sala capitular del cabildo de la villa de Luján, la de la revolución de mayo, la de la época federal y el pabellón Belgrano, por nombrar solo algunas de ellas. En estas salas encontraremos muchos objetos originales del tiempo de la colonia y otros que pertenecieron a personajes históricos que pasaron por aquí. Veremos armas, reliquias, pinturas, libros y manuscritos. Este lugar debe ser recorrido con mucho tiempo y paciencia porque realmente es muy grande. El museo cuenta con infografías muy detalladas en cada sala que sirven de orientación y nos ayuda a ver el contexto histórico de cada pieza exhibida. La gran mayoría de los objetos exhibidos se encuentran resguardados para su conservación. En una de las paredes de los edificios vamos a encontrar una placa que rinde homenaje a los lujanenses caídos en la guerra de Malvinas de 1982. Y en el museo del automóvil, del cual ya hicimos un video, se encuentra una puerta del convento de Santo Domingo de 1780 y que fue baleada por los ingleses en las invasiones de 1806 y 1807. metros del cabildo se encuentra la casa de Pepa Galarza, una reliquia de Luján que fue construida en 1762 y es la casa más antigua de la ciudad, con un estilo arquitectónico colonial rural construida con ladrillos de barro, perteneció originalmente a la familia Galarza y heredada por Josefa, quien la habitó hasta 1904. En 1939 fue comprada por Udaondo para integrarla al patrimonio del museo. Ahora sí, para el final les dejamos nuestra colección de fotografías del Museo Colonial Histórico y esperamos encontrarlos nuevamente la semana próxima. Les mandamos un abrazo y será hasta ese momento.